Hi, in this lecture we are going to discuss about the center tapped full wave rectifier. So, center tapped full wave rectifier le, namely use jay in the transformer in the center tapped transformer on. Okay, we are using a center tapped transformer. But transformer in the particular if you are uh, giving a high voltage AC signal at the input terminal. Amala transformer in the primary le, high voltage input terminal uh, signal the we will get a uh, step down voltage. Step down voltage. We will get a voltage aana, transformer in the secondary. Now, if you have center tap to transformer in the this particular transformer in the uh, secondary winding le, moon terminals and down. Okay, so winding in the end end is one terminal, winding in the center is one terminal. That is the center tapped transformer. Okay, so center tapped transformer is the reason that is the center tapped transformer. So we are using a center tapped transformer in center tapped full wave rectifier. In your case, we are going to this is the center tapped transformer. In the input side, we have 230 volt to 50 hertz AC signal. So, we have to output the output of the output of the output of the maximum voltage. So, we have to output the maximum voltage of the VM voltage. Then, we have to output the voltage of the maximum voltage of VM voltage. Okay? So, this is the center tapped transformer output voltage. So, this is what we consider the positive half cycle. During the positive half cycle, this is the duration. This is the input signal, input voltage, and this one is our output voltage. Okay. Now, consider the input voltage. That is, the first half cycle is positive half cycle. Positive half cycle. So, here it will be positive and here this terminal will be negative. So, we positive half cycle on the consider So, that terminal will be positive and this terminal will be negative. Correspondingly, transform under second rail, E terminal positive, E terminal negative. Okay, so positive voltage is negative voltage. This is the potential difference. So, we consider the center point in the center tab point. This point we consider the corresponding voltage in the center tab point. That is the polarity of minus. Okay. So, we consider the positive terminal in the center tab point. This voltage in the minus voltage. That is the negative, comparatively lower potential. Then, E negative terminal which compare the potential of the potential of the comparatively positive voltage. That is the potential of the potential. Okay. So, E VM in the polarity is here plus and here minus. E VM in the polarity is here minus and here plus. Okay. Now, consider that. That is the note. Now, we are doing the positive half cycle. This is a positive half cycle. In the working on the positive half cycle, we have the D1 diode. Uh, connect to the D1 diode in the P region connect to the positive terminal node. So this, uh, this diode will be forward biased. This diode is forward biased item. Then uh, this diode in the P region connect to the negative terminal node. So this diode will be reverse biased. This diode is reverse biased item. Okay, so forward bias is the diode conduct to this diode is the positive half cycle. What do we say? We have a current flow in this direction. This is the current flow. Okay. Through this load resistor RL. This is load resistor RL is the current flow. This is the direction of the current flow. This is the flow during positive half cycle. Okay. So, we have to get the output voltage in this load resistor RL. So, we have to get the voltage variation. That is 0 to 
മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ എൽ നെക്രോസ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വി എം വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറിയിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സ്വിങ് സീറോ ആകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിലും സീറോ ആണ് വരിക സോ ആ ഒരു സീറോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആർ എൽ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് സീറോ ഇവിടെ വന്നപ്പം സീറോ ആയി മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വി എം വന്ന ടൈമിൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വി എം വന്നു വീണ്ടും സീറോ ആയപ്പം വീണ്ടും സീറോ ആയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ So during the negative half cycle, during negative half cycle എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയി ഓക്കെ നമ്മളുടെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയി എന്നർത്ഥം സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഡ്യൂറിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വിച്ച് മീൻസ് പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയി സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഇത് പറയണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ടാപ്റ്റിൽ കമ്പരേറ്റീവ്ലി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും കമ്പരേറ്റീവ്ലി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു നെഗറ്റീവിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെർമിനലിൽ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഈ ഒരു ഡയോഡിന്റെ പി റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനോടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഡി വൺ ഡയോഡ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ഓക്കെ now the d2 diode the p region of the d2 diode is connected with the positive terminal appo namaku polarity change ayadond ivada positive terminal aanu positive polarity aanu varunathu so ee d2 inde p region connect cheyidulla positive polarity nodana so d2 will be forward biased appo namaku varuna flow of current ennu parayunnathu idu open circuited aayittu maarum reverse biased diode aanu idu ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ഡയോഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയോഡ് ഐ മീൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയോഡിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി മാറും സോ ഈ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ എല്ലിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണോ ഇവിടെ വരുന്ന സെക്കൻഡറിയിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അത് തന്നെ നമ്മുടെ ലോഡ് റെക്കോ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ എൽനെ ക്രോസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വന്ന വോൾട്ടേജ് പക്ഷെ നമുക്ക് സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ എൽനെ ക്രോസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ബട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഏതാണോ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും വരുന്നത് അതായത് ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആയി ആയാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ കിട്ടിയത് അതായത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഏതാണോ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സെയിം പൊളാരിറ്റി സോ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് സോ സെൻ്റർ ടാപ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് യൂസിങ് ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ റെക്ടിഫൈ ദി എൻ്റെയർ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരിക നോട്ട്സിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൗ യു ക്യാൻ സി ടു ഡയോഡ്സ് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ നൗ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡറി ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇ
and D2 will be reverse biased. Okay. So current flow through D1. We will get the output voltage across RL. We already discussed it. And during the negative half cycle, D2 will be forward biased. And D1 will be reverse biased. So current flows through D2. And we will get the output voltage across RL. We already discussed it. Now, the direction of flow of current through RL will be same for both the half cycle. We will get the important point in the end half cycle. Uh, direction of flow of current in the bar in the RL load illa, direction of flow of current in the same direction I come other one to end so the polarity of the output voltage will be same for positive and negative half cycle other one to end output voltage in the polarity in the bar in the same polarity I come during positive half cycle and negative half cycle now the peak inverse voltage peak inverse voltage and then in the last session in the partner and I know it is the maximum reverse voltage a diode can withstand during the during reverse bias, uh, reverse bias is a diode which stands in the maximum voltage in the number peak inverse voltage in the number. This is a center type full wave rectifier in the case of peak inverse voltage is 2 Vm, 2 Vm, or 2 Vm is peak inverse voltage in the number. Okay, then you get here on the number of the number of the number of Note in the garden, peak inverse voltage is 2 Vm. Okay. So, it is a center type of full wave rectifier in the case of the Parayan. Here session, I think one slide down with Jericono. Here session, one slide in the angle. Subscribe here, like here, material like share here.